അടുത്ത പഠിക്കാനുള്ളത് ടണൽ എഞ്ചിനീയറിങ് അപ്പോൾ ടണൽ എഞ്ചിനീയറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടണൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ടണൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു അലൈൻമെൻറ്റ് വരക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹില്ലി ഏരിയയിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ അലൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഹില്ല് കട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ പകരം അതിൻ്റെ മൗണ്ടൈൻ പാസ് കൂടെ അലൈൻമെൻറ്റിന് പാസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം മൗണ്ടൈൻ പാസ് കൂടെ ചെയ്യുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൗണ്ടൈൻ്റെ സർഫസ് പെരിഫറി കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു നമുക്ക് അലൈൻമെൻറ്റ് പാസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കട്ടിങ് ഒഴിവാക്കാം പക്ഷേ ഈ ഒരു മൗണ്ടൈൻ പാസ് കൂടി നമ്മൾ അലൈൻമെൻറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചില സമയത്ത് അത് ഒരുപാട് ലെങ്ത് ഓഫ് ട്രാവലിംഗ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ കുറേ വളവും തിരിവും പിന്നെ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള പിന്നെ എന്താ പറയുക ഹെയർ പിൻസൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ടണൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ടണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ അലൈൻമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ മുകളിലുള്ള സോയിലിനെ അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലുള്ള റോക്കിനെ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഒരു തുരങ്കം കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇതിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക തുരങ്കം കൊടുക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ആ അങ്ങനത്തെ സ്ട്രക്ചറുകൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ടണൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് പാസേജ് ടു ബൈപാസ് ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് സേഫ്ലി വിത്തൗട്ട് ഡിസ്റ്റർബിങ് ദ ഓവർ ബഡൻ അതായത് നമ്മുടെ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സ്ട്രക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രണ്ടിലുള്ള പിന്നെ ഹില്ലാണ് ആ ഒരു ഹില്ലിൻ്റെ ഹില്ലിൽ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് പാസേജ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക എങ്ങനെ വിത്തൗട്ട് ഡിസ്റ്റർബിങ് ദ ഓവർ ബഡൻ മുകളിലുള്ള ഓവർ ബഡൻ ആയിട്ടുള്ള സോയിലിനെ അല്ലെങ്കിൽ റോക്കിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതെ നമ്മളൊരു ഒരു പാസേജ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതിനാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ടണൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ എ ടണൽ മേ ബി മേ ബി ഫോർ ഫുഡ് ഓർ വെഹിക്കുലർ ട്രാഫിക് ഫോർ എ ഓർ ഫോർ എ റെയിൽവേ ട്രാഫിക് ഓർ ഫോർ എ കനാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ടണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതർ പിന്നെ ഫുഡ് ട്രാഫിക് ഓർ വെഹിക്കുലർ ട്രാഫിക് പിന്നെ വാഹനങ്ങൾക്കോ അല്ലായെങ്കിൽ പിന്നെ പെഡസ്ട്രീൻസിനോ നടന്നു പോകുന്ന ആൾക്കാർക്കോ ആയിരിക്കാം അല്ലായെങ്കിൽ റെയിൽവേക്കായിരിക്കാം അതും അല്ലെങ്കിൽ കനാൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനും ആയിരിക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് പറയുന്നുണ്ട് റെഡ്യൂസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പം പെരിഫറി പിന്നെ മൗണ്ടൈൻ്റെ സർഫസിലൂടെയാണ് പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൗണ്ടൈൻ പാസ് കൂടെയാണ് പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അവിടെ പോകുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ട്രാവൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് സ്ട്രൈറ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ടണൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഓവറോൾ കോസ്റ്റും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ ഈസിയർ ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ടണലിൻ്റെ അകത്ത് ഈസിയർ ഗ്രേഡിയൻ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും പിന്നെ മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റും കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത് പറയുന്നത് കൺവീനിയൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ട്രാഫിക് ഈസ് പോസിബിൾ നല്ല സൗകര്യപ്രദമായിട്ടുള്ള ട്രാഫിക് മൂവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ടണലിൻ്റെ അകത്ത് കഴിയും പിന്നെ ഫ്രീഡം ഫ്രം സ്നോഫോൾ ഹസാർഡ് സ്നോഫോൾ എന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും അതായത് സ്നോ വന്നിട്ട് ചില ഭാഗത്തൊക്കെ സ്നോ വന്നിട്ട് റോഡൊക്കെ ക്ലോസ്ഡ് ആവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പക്ഷേ ടണലാകുമ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ അതിൽ നിന്ന് ഫ്രീ ആണ് സ്നോഫോൾ ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത് പറയുന്നത് ഡിസഡ്വൻറ്റേജസ് ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലാണ് പിന്നെ ടണൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ലേബേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള സൂപ്പർവിഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല മെഷീൻസൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ പറയുന്നത് ഒരു ടണൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരുപാട് കാലം നീണ്ട പരിശ്രമം വേണം ഒരുപാട് കാലത്തെ സമയമെടുക്കും നമുക്കറിയാം കുതിര എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടണലുണ്ട
പിന്നെ അടുത്ത പറയുന്നത് ഇതന്നെ ഒരു ടണൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആവശ്യമാണ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യലായിട്ട് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മെഷീൻസ് ഒക്കെ ആവശ്യമാണ് ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തത് നെസസിറ്റി ഓഫ് ടണലാണ് എന്തിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ടണൽ ടണലിൻ്റെ ആവശ്യകതകൾ ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യം പറയുന്നത് ഈസിയർ ഗ്രേ ഈസിയർ ആൻഡ് ചീപ്പർ വേ ടു സ്നീക്ക് പ്യൂപ്പിൾ അറൗണ്ട് അതായത് ആ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള പ്യൂപ്പിൾസിന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളൊരു ഈസിയർ വേ ഈസിയർ ആൻഡ് ചീപ്പർ വേ അതായത് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാത്താണ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽക്കൂടെ സ്മൂത്തായിട്ട് പാസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈസിയർ ആൻഡ് ചീപ്പർ വേ ടു സ്നീക്ക് പ്യൂപ്പിൾ അറൗണ്ട് അടുത്തത് ടു മിനിമൈസ് ലാൻഡ് അക്വസിഷൻ കോസ്റ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ മൗണ്ടൈൻ പാസ്സാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഏരിയ ഓഫ് ലാൻഡ് എടുക്കേണ്ടി വരും അക്വയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും ലാൻഡ് അക്വസിഷൻ കോസ്റ്റ് അവിടെ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ പക്ഷേ നമ്മൾ ടണലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എമൗണ്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും ലാൻഡ് അക്വസിഷൻ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും പിന്നെ അടുത്തത് പറയുന്നത് ടു അവോയ്ഡ് സ്റ്റീപ്പ് ഗ്രേഡ്സ് ആൻഡ് നോ ലോങ്ങർ റൂട്ട് സ്റ്റീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേഡിയൻസ് ഒക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലോങ് റൂട്ടും അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ലോങ് റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റോഡിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് റോഡ് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടണൽ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവൻ കമ്പയർ ടു പിന്നെ പെരിഫറി പെരിയ പെരിഫറി റോഡ് അല്ലെങ്കിൽ മൗണ്ടൈൻ പാസ് അത് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഏറ്റവും ലാഭം നമുക്ക് എന്താണ് ടണൽ കൊടുക്കണം പിന്നെ അടുത്ത പറയുന്നത് ടു അവോയ്ഡ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ എൻവയോൺമെൻ്റലി സെൻസിറ്റീവ് ഏരിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പിന്നെ സ്നോഫോൾ ഹസാർഡ് സ്നോഫോളൊക്കെ ഉള്ള ഏരിയ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ആ ഒരു സ്നോഫോൾ ഇമ്പാക്റ്റിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും പിന്നെ അടുത്തത് ടു അവോയ്ഡ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ കൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ മൗണ്ടൈൻ പാസ്സാണ് ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആ ഒരു സർഫസിലൊക്കെ ഒരുപാട് സസ്യങ്ങൾ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ജന്തുക്കൾ ഒരു ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാവും ആ ആവാസ വ്യവസ്ഥനൊന്നും ബാധി ബാധിക്കില്ല നമ്മൾ ടണൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടണൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് പാസ്സേജാണ് പിന്നെ മൗണ്ടൈൻ പാസ് വരുമ്പോൾ സർഫസ് കൂടെയാണ് ഹില്ലിൻ്റെ സർഫസ് കൂടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ റോഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ഹില്ലിൻ്റെ സർഫസ് കൂടെ ഉണ്ടാക്കുമ്പം അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഒരു അവിടെ ഉള്ള ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥനെ ബാധിക്കും പക്ഷേ ടണൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും പിന്നെ ഈ പറയുന്നതാണ് കോമൺ ഷേപ്പ്സ് ഓഫ് ടണൽ ഇത് സാധാരണ ചോദിക്കാറുണ്ട് വരയ്ക്കാൻ പറയാറുണ്ട് അപ്പം സർക്കുലർ എഗ് ഷേപ്പ്ഡ് എലിപ്റ്റിക്കൽ ഹോസ് ഷൂ പിന്നെ വെർട്ടിക്കൽ വാൾസ് ആർച്ച് റോഫ് പിന്നെ ബോക്സ് ബോക്സ് ടൈപ്പ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ കോമൺ ഷേപ്പ്സ് ഓഫ് ടണൽ പിന്നെ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം ചോദിക്കാറുണ്ട് ടിപ്പിക്കൽ സെക്ഷൻ ഓഫ് ടണൽ അപ്പം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതിലുള്ള അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം വരയ്ക്കുക പിന്നെ അടുത്ത പറഞ്ഞാൽ ടണൽ ലൈനിങ് ആണ് അപ്പോൾ ടണൽ ലൈനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ടണൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടണൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടണലിൻ്റെ അകത്തുള്ള സർഫസ് സർഫസ് ഈവൻ സർഫസ് ആവില്ല അതൊക്കെ കുറേ കുറേ ഡിപ്രഷൻ ഉള്ളതും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറേ അൺഡുലേറ്റഡ് ആയിട്ടൊക്കെ ഉള്ള സർഫസ് ആയിരിക്കും എന്ത് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം കൂടെ ഒരൊറ്റ ലെവലൊക്കെ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നൊരു വാളിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ടണൽ ലൈനിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കുക ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കാണിക്കുന്നതാണ് അൺലൈൻഡ് ടണൽ അൺലൈൻഡ് ടണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ടണൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ഇപ്പം ഒരു ഗുഹ പോലെ ഓക്കെ പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കുക ലൈൻഡ് ടണലുണ്ട്
ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി മേക്ക് ആൻ ഈവൻ സർവസ് ഓൺ ടണൽ ടു മേക്ക് എസ്തെറ്റിക് എസ്തെറ്റിക് അപ്പിയറൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടണൽ ലൈനിങ് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ടണൽ ലൈനിങ് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ പ്രീകാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺക്രീറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ അടുക്കടിക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ടണൽ ലൈനിങ് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഷീൽഡ് ട്രഡീഷണലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ലണ്ടൻ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ടണൽ ലണ്ടനിലൊക്കെയുള്ള ടണലിൽ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ടണലിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഷീൽഡ് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് കൊണ്ടുള്ള ഇതുപോലത്തെ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ലൈനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് നെസസിറ്റി ഓഫ് ടണൽ ലൈനിങ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആവശ്യകതകൾ ടണൽ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യകതകൾ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ലൈനിങ് സ്ട്രെങ്ത്തൻസ് ദ സൈഡ്സ് ആൻഡ് റൂഫ്സ് ടു വിച്ച് സ്റ്റാൻഡ് പ്രഷർ ആൻഡ് പ്രിവെൻറ്റ് ടണൽ ഫ്രം കൊളാപ്സിങ് അതായത് മുകളിലുള്ള പിന്നെ റൂഫായാലും അല്ലെങ്കിൽ സൈഡായാലും സൈഡ് സർഫസ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ റൂഫ് സർഫസ് ആയാലും അവിടെ ഉള്ള അതിൻ്റെ മേലുള്ള സോയിലിനെ അല്ലെങ്കിൽ എർത്തിനെ റീടൈൻ ചെയ്ത് നിർത്തുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഉള്ള പ്രഷറിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതായത് അവിടെ നിന്നൊരു പൊളിഞ്ഞ് ചാടുന്നതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തുക പൊട്ടിച്ചാടുന്നതിനെ അല്ലെങ്കിൽ കൊളാപ്സ് ചെയ്യുന്നതിനെ കൊളാപ്സ് ചെയ്യുന്നതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത് പറയുന്നത് പ്രൊവൈഡിങ് കറക്റ്റ് ഷേപ്പ് ആൻഡ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ടു ദ ടണൽ ഒരു കറക്റ്റ് ഷേപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷനും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ടണലിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു കറക്റ്റ് ഷേ ക്രോസ് സെക്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടണൽ കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത് പറയുന്നത് ചെക്കിങ് ദ ലീക്കേജ് ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്രം ദ സൈഡ്സ് ആൻഡ് ദ ടോപ്സ് സൈഡ് നിന്നൊക്കെ പിന്നെ വാട്ടർ ലീക്കേജ് ഉണ്ടോ നോക്കുക നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതൊരു ആവശ്യകത തന്നെയാണ് ലീക്കേജ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ടണൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അതായത് അപ്പോൾ പിന്നെ അഥവാ ലീക്കേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതെന്ത് ചെയ്യും നേരെ ടോപ്പിൽ നിന്ന് റൂഫിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നേരെ താഴോട്ട് ചാടാതെ ഈ ഒരു ഈവൻ സർഫസിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും അതിങ്ങനെ ഒഴുകിയിട്ട് നേരെ സൈഡ് ഡ്രൈവ്സിലോട്ട് നേരെ പാസ് ചെയ്യും ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത പറയുന്നത് ബൈൻഡിങ് ലൂസ് റോക്ക് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡിങ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ടു ദർത്തുന്നത് ലൂസ് റോക്കിനൊക്കെ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് നിർത്തും തടഞ്ഞു നിർത്തും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് നിർത്താണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ട് ചെയ്ത് നിർത്തുക ഒരു ബോണ്ടിങ് ബോണ്ടിങ് ചെയ്തിട്ട് നിർത്തും പിന്നെ അടുത്തത് റെഡ്യൂസിങ് മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ടണൽ ടണലിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ 